আমরা অর্থাৎ মানুষ এই পৃথিবীতে অবস্থিত এইট পয়েন্ট সেভেন মিলিয়ন স্পিসিসের মধ্যে থেকে সব থেকে উন্নত আজ এই পৃথিবীতে অবস্থিত সকল টেকনোলজিকে মানুষ কেবলমাত্র তার মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধির উপর নির্ভর করেই তৈরি করেছে আর এই ইন্টেলিজেন্ট স্পিসিস অর্থাৎ মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীতে অবস্থিত অসহায় জীব এবং প্রাণীদের হত্যা করে এসেছে এই মানুষই বিভিন্ন পশু পাখিদের কাছ থেকে তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে এবং নিজেদের এন্টারটেনমেন্টের জন্য এদের খাঁচায় ভরে দিয়েছে আমরা নিজেদের ইন্টেলিজেন্সকে প্রমাণ করার জন্য এতটাই নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছিলাম যে আমরা আমাদের নিজেদের ঘর অর্থাৎ পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে চলে যাচ্ছিলাম সায়েন্স এবং আমরা এই কথাটি ভালোভাবেই জানি যে আমরা এখনও অতটা অ্যাডভান্স হইনি যে অন্য কোনো হ্যাবিটেবল প্ল্যানেটকে খুঁজে সেখানে বসবাস করা শুরু করব। ইভেন মার্স অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহকে হ্যাবিটেবল বানানোর জন্য এখনও প্রায় দেড়শো থেকে দুশো বছর সময় লাগবে এই সকল কথাগুলিকে জানা সত্ত্বেও আমরা আমাদের প্রিয় ঘরকে ধ্বংস করার পিছনে সবসময় লেগে রয়েছি আসলে আমরা অর্থাৎ মানুষ তার লিমিটকে ভুলে গিয়েছিল যেভাবে আমরা এই পৃথিবীর জীবদের ওপর নির্মম অত্যাচার করেছি যেভাবে আমরা তাদের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নিয়েছি যেভাবে আমরা তাদের নির্মম হত্যা করেছি আজ প্রকৃতিও আমাদের সাথে তাই করছে আর এই কারণের জন্যেই একটি ক্ষুদ্র জিনিস যাকে খালি চোখেও দেখা যায় না এই সামান্য অতি ক্ষুদ্র ভাইরাসটি আমরা যেভাবে প্রকৃতিতে অবস্থিত জীবদের সাথে আচরণ করেছিলাম আমাদেরও অর্থাৎ মানুষদের সাথেও আজ তাই করছে আর শুধু তাই নয় আমাদেরও ঠিক একই রকমভাবে বাড়ির চার দেয়ালে অর্থাৎ খাঁচায় বন্দি করে দিয়েছে আমার এই কথাগুলিকে শুনে হয়তো আপনার খারাপ লাগছে কিন্তু বন্ধু আপনি নিজেই একটু ভেবে দেখুন তাহলে আপনার কাছেও বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে এই সকল দুঃসংবাদের মধ্যে থেকে একটি খুবই ভালো খবর হলো এই যে বিশ্বব্যাপী এই লকডাউনের কারণে পৃথিবী আবার নিজেকে হিল করা শুরু করে দিয়েছে পৃথিবীর পলিউশন লেভেল কমতে শুরু করেছে এবং এর সাথে সাথে পৃথিবীর এয়ার কোয়ালিটি আগের থেকে বহুগুণ ইম্প্রুভ হয়েছে চায়না হলো পৃথিবীর সব থেকে বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব আর অবভিয়াসলি যেখানে বেশি ইন্ডাস্ট্রিজ থাকবে সেখানে স্মোক পয়জনাস গ্যাস কোল কনজামশনস ন্যাচারাল রিসোর্সেস কনজামশনস এবং পলিউশন অবশ্যই তৈরি হবে প্রতি বছর কেবলমাত্র চায়না প্রায় নশো কোটি টানের থেকেও বেশি কার্বন ডাই অক্সাইডকে পরিবেশে এমিট করে চায়নাই হলো একমাত্র কান্ট্রি যা সব থেকে বেশি কার্বন ডাই অক্সাইডকে এমিট করে এবং সেকেন্ড হলো ইউএসএ কিন্তু গত তিন মাসে এই নাম্বার খুবই দ্রুত গতিতে নিচে নেমে এসেছে চায়নার সিআরইও অর্গানাইজেশনের রিপোর্ট অনুযায়ী গত মাসে চায়নার সিও টু এমিশন প্রায় টোয়েন্টি পারসেন্ট কমে গেছে ইন্ডাস্ট্রিজ এবং ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম বন্ধ থাকার কারণে খনিজ সম্পদের উত্তোলনও বন্ধ হয়ে গেছে যার ফলে আলটিমেটলি পলিউশন অনেকটা কমে গেছে এবং প্রতিদিন এর পরিমাণ কমেই চলেছে আর শুধু তাই নয় দু সালে ইউনাইটেড কিংডম এবং ইটলিতে পলিউশনের লেভেল ৫০ থেকে ষাটে পৌঁছে গিয়েছিল কিন্তু দু হাজার ফেব্রুয়ারি থেকে এই লেভেল অনেকটা নিচে নেমে গিয়ে কুড়িতে এসে পৌঁছেছে যদি ইন্ডিয়ার কথা বলি তো দিল্লির পলিউশন লেভেল প্রায় দেড়শো থেকে একশো ষাট থাকত কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে এই লেভেল সত্তর থেকে আশিতে এসে দাঁড়িয়েছে আর শুধু তাই নয় ভারতের বেশ কিছু শহরে তো এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স পঁচিশের নিচেও রেকর্ড করা হয়েছে কেবলমাত্র সায়েন্টিস্টরাই নয় বরং বহু সাধারণ লোকেরা তো এও বলছে যে তারা নাকি তাদের লাইফে কোনো দিন এতটা পরিষ্কার আকাশ দেখেনি শুধু দিল্লি নয় বরং ভারতের প্রতিটি শহরেই আপনি একই জিনিস দেখতে পাবেন আর শুধু তাই নয় বরং দু সালে বাংলাদেশের এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল একশো এক থেকে একশো পঞ্চাশ অব্দি কিন্তু দু হাজার সেটি নেমে দাঁড়িয়েছে আশি থেকে নব্বই বয়েল যদি ভারতের কথা বলি তো একশো পঁয়ত্রিশ কোটি লোক যদি বাড়িতে বন্দি হয়ে থাকে তাহলে এয়ার পলিউশন করবেই বা কে তাই না এবার একটি ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টকে জেনে রাখুন যখন আমি এই ভিডিওটি তৈরি করছিলাম তখন এই পৃথিবীতে করোনা ভাইরাসের কারণে ঘটা মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রায় দু লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার দুশো পঁয়ত্রিশ জন কিন্তু আপনি কি জানেন যে প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে কেবলমাত্র পলিউশনের কারণে প্রায় ছিচল্লিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে এছাড়াও সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর কেবলমাত্র রোড অ্যাক্সিডেন্টের কারণে প্রায় চোদ্দ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে তো যেহেতু সারা পৃথিবীর ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম কোভিড নাইন্টিনের কারণে বন্ধ হয়ে রয়েছে তাই এই বছর এই সংখ্যাটি কতটা পরিমাণ হ্রাস পাবে তা একবার ভেবে দেখুন এছাড়াও পলিউশনের কারণে যে সকল প্রাণহানিগুলি ঘটত সেগুলির পরিমাণও দু হাজার সালে কতটা হ্রাস পাবে এ ব্যাপারে কি আপনি কোনোদিন ভেবে দেখেছেন বয়েল যেমনটি আপনি জানেন যে ওজন লেয়ার আমাদেরকে সূর্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির হাত থেকে রক্ষা করে কিন্তু এই ওজন লেয়ার প্রতি বছর ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে এই ওজন লেয়ার আবার নিজেকে রিকভার করা শুরু করে দিয়েছে 
কয়েক বছর ধরে এই ওজন লেয়ারের এক থেকে দুই পার্সেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট রেকর্ড করা হচ্ছিল কিন্তু দু হাজার কুড়িতে পয়জনাস গ্যাসের এমিশনে রেকর্ড ব্রেকিং ডাউনের কারণে এই ওজন লেয়ার আরও দ্রুত গতিতে নিজেকে রিকভার করা শুরু করেছে দেখুন পলিউশন বলতে আমি কেবলমাত্র এয়ার পলিউশনের কথা বলছি না আমরা প্রতি বছর প্রায় ছশো তিরিশ কোটি কেজি প্লাস্টিক ওয়েস্টকে সমুদ্রে ফেলে দিই যার ফলে প্রতি বছর প্রায় এক কোটি সামুদ্রিক প্রাণী মারা যায় করোনার কারণে প্লাস্টিকের ব্যবহারও পৃথিবীতে অনেকটা কমে গেছে যার ফলে আলটিমেটলি সামুদ্রিক প্রাণীদেরও মৃত্যু কম ঘটছে ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম বন্ধ থাকার কারণে সিও টু এমিশন তো কম হচ্ছেই তার সাথে সাথে নয়েজ পলিউশনও কম হয়ে গেছে যেমনটি আমি আপনাকে আগেই বললাম যে পৃথিবীর প্রায় সকল ইন্ডাস্ট্রিজগুলি বন্ধ হয়ে রয়েছে এবং অলমোস্ট সব জায়গায় কাজ বন্ধ হয়ে গেছে যার ফলে মাইনিংও কমে গেছে তেল এবং বিভিন্ন খনিজ সম্পদের মাইনিং পুরোপুরিভাবে বন্ধ হয়ে গেছে যার ফলে শুধুমাত্র সিও টুই নয় বরং নাইট্রোজেন অক্সাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাসের এমিশনও কমে গেছে ইন সিম্পল ওয়ার্ডস করোনা ভাইরাস এই পৃথিবীকে হিল করছে করোনার কারণে এখন পৃথিবীর ন্যাচারাল রিসোর্সেসগুলির সঠিক ব্যবহার হচ্ছে এবং ওভার এক্সপ্লয়টেশন বন্ধ হয়েছে করোনার কারণে বৃক্ষচ্ছেদন বন্ধ হয়ে গেছে বলে এই সকল বিষয়গুলিকে অবজার্ভ করার পর মনে হচ্ছে যে ভাইরাস করোনা নয় বরং মানুষই ভাইরাস এবং করোনা হলো সেই ভ্যাকসিন যা পৃথিবীকে হিউম্যান ভাইরাস থেকে রক্ষা করছে যদিও এই মৃত্যু মিছিলে এই কথাটি বলা আমার উচিত নয় কিন্তু এই কথাটিও সত্য যে করোনা ভাইরাস এই পৃথিবীর জন্য একটি ব্লেসিংস হয়ে এসেছে তো বন্ধু আমার শেষের এই কথাটিতে আপনার কি মত রয়েছে তা নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন ভিডিওটি যদি সত্যিই ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার অবশ্যই করবেন যাতে এই ইন্টারেস্টিং নলেজ অন্যদের কাছেও পৌঁছায় আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে